आदरणीय दर्शक बिंद नमस्कार कार्यक्रम वारपार में आवला स्वागत है मोहित दाल यो कार्यक्रम रातों पार्टी ऑनलाइन टीवी तेज को होम पेज और फेसबुक पेज वाटर संसार वर प्रत्यक्ष र आफले चाहे को समय में यूट्यूब में बनिए अपना शकीने से आज अपने आई मूलतः समासामयिक राजनीति के विषय में केंद्रित रह रहा छालफल करने कई समय ये तथा मैं कुछ बारंबार सार्वजनिक अभिव्यक्ति रूप सुनना पढ़ना पाएं जो यो गठबंधन सरकार बाटा लेकर पाए एक एक रिश्ता समाज बादी बाहर ही नुपर सब बंदे आशा है क्या अभिव्यक्ति रूप तो अपने आशा त्यो अभिव्यक्ति सही होगी बांगो टिंगो का रूप बाहर आको अब सही हो बनु बने चाहिए पाट आठ अंडे निश्चित नहीं जस्ता पैसे के, उगुस मुगुस पैसे के, जस्ता किन्हें बने गठा बंधन ले, यो मुलुक लाई परिवर्तन र रुपांतरण को दिशा तरफ लाने ही शक्य ना, र लाने चाहे ना बनी, मलत इस तो लाख सा, कि आइले देश जस्तो प्रकार का संकट बड़ा गुजरी रहेगा सही नहीं, राजनीतिक संकट चा, आर्थिक संकट � राष्ट्रीय तमाम तीखो संकट सा बढ़ दो जन देश बड़ो असहज ढंगले आगे बढ़ दी शक्य यु सरकार ले अथवा प्रचंड जो प्रधानमंत्री हूँ उनसा वहाँ संगत तो तमें को व्यक्तिगत संबंध तो अति रामरो पानी जो अज तमें ने पार्टी को अध्यक्ष ने का पाये माले को कुने वेला को अध्यक्ष है उधर प्रचंड लाई लगे रहा बाहुबादी लाई ने ए बाले लाई ने बाहुबादी हम मिला उन्हें काम पुनी जालना खाना ले गर नू अन्य हाल का आरोप और उन्हें सुनीं थी तेरी निकट होने थी तेरी निकट संबंध बाको गाड़ा संबंध बाको व्यक्ति है ले प्रधानमंत्री होने चाह अब वहाँ सोगा को असंतुष्टि था पक्के वही न किने मने पार्टी भी तब पहले मुकुश था जालना तो नाले बनी जाके तेरी बार है पहले अब संविधान सभा को पहले चुनाव में सब बंदा छोलो पार्टी एक बार मावती को पार्टी बनी हो सभावी क्रूप ले हमी तेजस्वी पार्टी थी हम तो दूसरी टाइप छोल छोला बांपत्ती पार्टी रूम में दी महिला तेजी वाला अब कांग्रेस प्रधानमंत्री � आतेश में भी बांपल्ती पार्टी भी नहीं हो, हमले अलग नया ढंग रहे, अलग प्रगतिशील संविधान बनाने पर नहीं पनी छह, तेजो उन्हें ले प्रचंड कमेंट लाई नहीं प्रधानमंत्री बनाऊं, वरना हमरे पार्टी को तारवाड़ में ले समर्थन कर रहा होते थे वेला, पौषी ये उटा खास अवस्था में प्रधानमंत्री बनने और कोई � ये तो करें थियो रामरो बीच में बड़ा रामरो संबंध थियो बहाने रहा अब सरकार को प्रधानमंत्री वहाँ होने जा यो सरकार ले करने काम और मैं रामरे काम ले हमले समर्थन करने हो वहीं ना अन्ना रामरे काम अथवा गलत काम भाई बंदे तलाद समर्थन करने से क्या दही ना आइले जब तब एक सरकार प्रति को असंतुष्टि जी की � सुशासन को करा बनी गवर्नर को इस इन्हें नहीं होने चाहिए सरकार प्रति को असंतुष्टि को करा क्यों हो बने आ बैचेट्टी तीसरी को परिवर्तन पसी रस समिधान निर्माण गरीशा के पसी यु मुलुक लाई सामाजिक आर्थिक रूपांतरण करने दिशा में जून कदम हरु चालन पर नहीं थियो जस्तो भूमि शुद्धार करने पर नहीं थियो भाई यो देश में ही रोजगारी से जने करनी बेहतर उद्यम और विकास करने से गिनती होती हो भाई ना हमरे देश को शिक्षा में कुने ही सुधार रा प्रगति होने सके ना जान जान ताला खाची रहेगा सा अब स्वास्थ्य क्षेत्र में देश देश शंकर पूर्ण अवस्था में सा मौजूद तो इड़ा उसलिए जो ही पूर्व प्रधानमंत्री ले किडनी जस्ता ले हमरों देश में सही बढ़ दो गरीबी भ्रष्टाचार व्याप्त व्याप्त होने को रहे अब युवा हरु सब पलायन होने को रहे तो तो कतई रोकिए कुछ सही नहीं नहीं र इस तो बेला में यो सरकार जो बनेगा ठंडा में को सरकार तो बंदा अगरी 
देवबाजी को सरकार थी तो भाग अगाड़ी केपीजी को सरकार थी केपीजी को सरकार ने कर सकेन तेल पलटाए अठबंधन को सरकार बनो गठबंधन को सरकार ने तो अगड़ी गे जी करे हई रही अब प्रचंड कमेंट को सरकार दिन मिले पैंसठी पच्चीस प्रधानमंत्री होने तो संविधान बनु भाग अगड़ी निकेजना निके वा सरकार बने मैं तथा तीर जान चाहन्न क्यों तो एकदम संक्रमण काल को अवस्था हो फिर कुने सरकार स्टेबल थे स्थिर थे एक वर्ष चलने भी अवस्था भेन तेनाली ते बे अवस्था में हमी फिर संविधान बनाने शांति प्रक्रिया स्थापना करने कुछ सब केन्द्रित थे तेल धेरी सोचे विचार करें आपने नीति कार्यक्रम लिया जान सकने अवस्था कस को थे तथापि ते बेला के भाई भेस को लगी मैं तब प्रश्न कर बहस करूँ ली है तर चाह अब ते पच्छी जब संविधान बनो संविधान बनी सके तो आम जनता को आकांक्षा के थी भादा अब हम सामजिक आर्थिक रूपांतरण हम जनजीवी जीविका में रूपांतरण हम जनजीवन में रूपांतरण होने पर्च भग थी सब को तो मगला संबोधन करने कुछ सरकार बन सके केपी कमेड को सरकार भी बनेन देवबाजी को सरकार भी बनेन अभी अष्पकमल कमेड को सरकार ने काम कर सकन वहाँ के अस्त एक वर्ष पुग् बड़ो मीठो भाषण करो भाषण वहाँ के आप जल्ले लेखे भाई बड़ा राम शैली में लेखे भाषण छो हई भाषण मैं मन पे तर कंटेन्ट हो मीठो कुछ मत कर मीठे ढंग ने बोले मत होन हमी को सार वस्तु दिन सकूप ये देश का समस्या वास्तव में संबोधन करने कुछ आने प्रधानमंत्री आप एक वर्ष कार्यकाल में जो मीठो भाषा शैली में मीठो करी जो प्रस्तुत करूर ये गए भाई थुप्रो फेयरिस्तिक परिवर्तन लिया फेयरिस्त तो हर एक दिन एवं प्रधानमंत्री ने बिहान देखि बिल्कासम काम कर हई तेस में हर एक दिन को एवटा न एवटा एजेंडा मैं ये काम करें राख सकें सुशासन को मामला में मैं साहे राम काम करें भाई वहाँ को दावी ठूलठूला भ्रष्टाचार का कांड ठूल नेता जेल पुर्वन भाषा वहाँ भाँ को दावी तो देखिज अब व्यापार को हिसाब से हेने वो दस हजार मेगावाट दस वर्ष में भारत विद्युत बे बेचने तो ठूल ब्रेक थ्रू हो भाँ को यहां यहां काम जस्ती नहीं मिले अब कई के प्रयत्न सुरू करो सुरू कर मैं बड़ा मन पाया तर कु प्रक्रिया टुंग लगे भ्रष्टाचार का जीवन केस उठे ती सब बैठान भाषा छेन उठे कुछ बिंदु में गए तक झिंग्रे बस तिन्द तब को पार्टी अध्यक्ष समय आईपुग् कुने उठाऊ कुने उठा उ कांग्रेस सभापति यदि रोक यदि गलत काम भग मेरे पार्टी को अध्यक्ष में आँदा रोक पर्ने अभी कांग्रेस को कुने नेता में पुग् रोक पर्ने अवादी को कुने नेता में पुग् रोक पर्ने यह भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम हो रहा भ्रष्टाचार का विरुद्ध कदम हो स्वयं प्रधानमंत्री का विरुद्ध आईलाग् तेल अगड़ी बढ़ाने आँट होने पर्यटन भ्रष्टाचार का विरुद्ध कदम चाले विद्युत व्यापार विद्युत व्यापार को कुछ जहांसम छो भारत सब जो चार वा समझौता भाई समझौता मध्य सब दस्तावेज अम हम पार्टी ने प्राप्त करो पार्टीसंग तस्ता समझौता होने भाग पूर्व यो पार्टी आप सत्तारूढ़ दल गठबंधन को घटक एक वचन कहीं सोच हई हम पार्टी का कुने इन्फर्मेसन भी छेन के निर्णय गयो के समझौता करो भाई बारे में पूर्व जानकारी भी छेन अब यही बीस करोड़ को कुछ जो बीस करोड़ को कुछ में संबंधित मंत्री अने होने को प्रधानमंत्री आप अगर चाहिए ठोक्वा साथ तर एक मंत्रीपरिषद को निर्णय आने जो कागज हो तैं 
निर्णय मैं तो वक्तव्य देखे गलत काम हो तो तीन करोड़ दिने गलत काम हो तो पांच करोड़ दिने काम गलत कुरा हो बीस करोड़ दिने गलत कुरा हो प्रधानमंत्री देश के सावम सत्ता सीयर कर प्रधानमंत्री को गुनासेस में तब हिजो तीन करोड़ बड़ा पांच करोड़ पुर्या वहाँ प्रधानमंत्री होता खेल चुप ला बस् आज केपी ओलीजी प्रधानमंत्री होता तो भारत सरकार ने इस बारे में के पुनर्विचार कर पठाऊ कंटिन्टी कर दिने अंस करोड़ बीस करोड़ स अंक मत बढ़ा तो हो भाई वहाँ को तर्क अभी मैं करना चाहिए क्या विरोध कर झरना खनाली भूमि पेलो कुरा पेलो तीन करोड़ कर हमें विरोध कर मैं विरोध कर दोसरो बाबूरामजी ने जो गुभ स में विरोध कर विपा को विरोध कर ये चीज ते ब संक्रमण काल थी फिर पार्टी गाड़ी देश के तो संक्रमण काल में धेरे विषय उठाने भाव अब संविधान बनाने कुछ शांति प्रक्रिया टुंगने कुछ बड़ी मुख्य एजेंडा बनी रहे थे ये कुछ बनी सके ये कुछ रिव्यू होने मेरे तो एटाने कल्पना हो तर स पच्ची कंटिन्ू करने कंटिन्ू मत अभी तो झन बढ़ा लाने यो खाल जो कुछ यो राष्ट्रीय हित का विपरीत कुरा नहीं होते कतिपय तो तब भारतीय सहयोग प्रति झल्लाफ खनाल अलग अनुदार होने हिजो अब पैला प्रधानमंत्री होता निम्ता नगर को पटक पटक जवाब भी दी सकूक अलग अनुदार हो भारत प्रति भो भ इसो भो भो देश को हित के हो भारत नेपाल का बीच को संबंध के हो यो कुछ नजरअंदाज कर भारत एकदम निकटस्थ छिमेक हमारे दुई देश का बीच में प्राचीन काल देखि ने संबंध हई तर ए स्वतंत्र राज्य को हिसाब से भन्नी हो ये दक्षिण एशिया को सब भाग जेठ हो मूलुक नेपाल हो रहा भारत तो उन्नीस सौ सैंतालीस में हनी तो भाग अगड़ी तो थे अनेक राज्य थे पांच सौ एवं राज्य थे यहाँ भादा खेल तो ढंग ने हो तर भारतीय अलग को भारत भूमि का जनतास हम संबंध बने इतिहास भाग पूर्व देखे हो तेन हम दुई देश का जनता का बीच में कुने समस्या छेन हम एकदम घनिष्ठ संबंध चाहता अब सरकारस कतिपय कुछ में राम्रे सहयोग समझौता भैया हई तेल मैं कहीं विरोध कर भारत ने बड़ी उदारतापूर्ण ढंग ने सहयोग पर्ने हो भारत का पूर्व प्रधानमंत्री है पंजाबी महामंत्री होती नहीं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हो वहाँ ले जसरी गुलजाल गुजराल हो गुजराल ने जसरी नेपालसंग को संबंध लेरुन्द हो तो डक्ट्रिन में गुजराल डक्ट्रिन भी बने हई दुईटा देश को बीच में एकदम सामानतापूर्ण संबंध राखि पर्च नेपाल हितर भारत ने ध्यान दिपर्ने सानों छिमेक का संवेदनशीलता ध्यान दिपर्ने आदि जस्ता कुछ मैं वहाँ जो ढंग ने उन्नीस सौ पचास को सन्धि पुनरावलोकन कर आज को अवस्था अनुरूप अद्यावधिक कर भि लो जलस्रोत को सियरिंग में ढंग ने नेपाल में बनने कुछ भी योजना योजना सृजित होने जी बेनिफिटर तो बेनिफिटर में दुबई देश के सियरिंग अब तो बीस करोड़ को जो मंत्रिपरिषद बड़े निर्णय भर भैस में तब को पार्टी का दुईजना कैबिनेट मंत्री हो फिर बोला मंत्री समझौता हो भर्खर मात्र हमी हम केन्द्र सचिवालय को बैठक करो बैठक में हमी संबंधित मंत्री सोध्य वहाँ को भलाई के मंत्रीपरिषद को बैठक में तो प्रस्ताव आए हे मंत्रीपरिषद को बैठक में आँदे आएन अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्रीसंग कुरा हो इसी प्रस्ताव उत आक आर्थिक समिति में पठाने भाग को समझदारी कतिपयस 
मैं अरु मंत्री कुराकानी करें कुरा वहाँ तेल आर्थिक समिति में पठाने भाई समझदारी हो तो कैबिनेट में बसर हो बाहर बाहरी भग हो कुरा तर चाहे पच्छी आर कैबिनेट को निर्णय हेद्दे हम छठ पर्य भाँ को भनाई समग्र अब निर्णय को प्रक्रियाम यहाँ गंभीर त्रुटि देखि क्योंकि यह कोलिशन गवर्नमेंट हो यो एवं प्रधानमंत्री की सरकार होने प्रधानमंत्री यो प्रकार को व्यवस्था में महत्वपूर्ण तो अवश्य हो तर प्रधानमंत्री कोलिशन गवर्नमेंट छलिशन संग समदारी नगरिकन ठूलठूला निर्णय करना पाइदे तो प्रचंड अभी यही समग्र बीस करोड़क भू सब यह तबी पावर ट्रेड को कुरा करते हुए है दस हजार मेगावाट बिजुली नेपाल कसरी उत्पादन करस को लगानी में करक लगानी में हो कि भारतीय लगानी में मत करने हो कि शर्त रहनी एक दशक में दस हजार दिने भाया पच्चीस वर्ष को समझौता को कुरा कर ये चीज यहां खाल समझौता नेपाल को संविधान में आकर्षित हो प्राकृतिक साधन स्रोत को बाँफाड़ को कुरा हो कि होना ये विविध कोण यहां चीज हेन पर्ने हो रो समझौता सीर्जित होने लाभ के जो हमी हम देश में उत्पादन कर दस हजार मेगावाट बिजुली भारत लो भारत दी सके भारत में के के लाभ सीर्जना तो लाभ को मूल्यांकन कस्त हो रो लाभ में कुछ सियरिंग कर प्रश्न मधि कत विचार विमर्श संसद में छलफल कैबिनेट में छलफल कि ये गंभीर प्रश्न समग्र में भाई हम के खोजि भादा अलग तो जो चाहिए समझौता समझौता को संपूर्ण कपी हमें मगा हई हमें पार्टी अध्यक्ष भाँ हम संसदीय दल को जाने अध्यक्ष हो तीन ये कुरा तुरंत मगन पो तो हमी अध्ययन कर के डिग् के बेठीक दस्तावेज को आधार में अभी ते पी हम प्रधानमंत्री सी तब को मूल्यांकन में अलग को प्रधानमंत्री प्रचंड अल दक्षिण तीर ढल्क हो तब के तब कुरो ठीक जो लगे अब तबी सरकार पार्टी देखा कि सजवादी बाहरी नहीं बाहरी नहीं बाहरी राम हो बसि भादा भाग कर तब को पार्टी अध्यक्ष ने मईस को अंतर्वाता भू कि रेकर्ड सरकार पार्टी बाहर बाहरीद में पार्टी ठूल होने भे मोहन विक्रम सिंह जी भी ठूल हो मोहन वैद्यजी भी ठूल हो विप्लब भी सरकार में छे ठूल होने का मतलब पार्टी सकता जस्तु वहाँ को प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया अभी सत्ता में बस पीछे पार्टी ठूल होने भाई हम पार्टी जी बेला विद्रोह कर जो भाई तो भाग व्यापक आकार बढ़ रहा जान पर्ने अभी यो स्थानीय चुनाव में हमें छ लाख मत प्राप्त कराष्ट्रीय चुनाव होता दुई लाख चौरानब्बे हजार में झर्य ये झंडूल होने सत्ता में बच्चा कें खुमचे के कारण खुमचे वहाँ जो उदाहरण दिव तो उदाहरण तो सही उदाहरण हो सत्ता में बस्ता या नबस्ता पार्टी ठूल होनी पार्टी ने कस्त कार्यदिशा लबा महत्वपूर्ण कुरा पार्टी ने अगड़ी सारने वैचारिक क्रांति कार्यदिशा हो तो कार्यदिशा क्रांति कार्यदिशा लिने कि समझौतावादी कार्यदिशा लिने सुधारवादी कार्यदिशा लिने यो दुईटा एकदम फंडामेन्टली फरक कुछ अब यह प्रकार का सरकार में बसर हमी जी के जे जे पाइज तेरे कुरा लिद्द जाने खाल कार्यदिशा सुधारवादी कार्यदिशा हो मैं अगि तब जोड़ना खोजे थे तब इलाम निर्वाचन में पाजित हो तो संसदीय निर्वाचन में तेस में तब तेरे भी नहीं स्टेटमेंट दूँ कि मैं कंग्रेस ने धोका दिए मूलत भाई को भनाई थी ते पच्ची तब को असंतुष्टि अरुण बढ़ते बढ़ते गयो 
अनि राष्ट्रिय सभाको अस्तिको निर्वाचन हुँदै छ जब माघ 11 गते हुँदै छ त्यसमा पनि तपाईले अलिअलि आस राख्नु भएको थियो त्यहाँ पनि पार्टीले दिएन अनि तपाईको असन्तुष्टि अरु बढेर गएर र पार्टीलाई चाहिँ सरकारबाट बाहिर हुने काममा लाग्नु भो भन्दै पछ त मैले कान्तिपुरकै अन्तरवार्तामा र अरु तीन चार वटा अन्तरवार्तामा मलाई सोधिएका प्रश्नमा मैले बडो प्रश्न रूपले जवाफ दिएको थिए म राष्ट्रिय सभा प्रतिलालाई छैन कुनै दाबी नै छैन चुनावमा म चाहिँ इच्छुक पनि छैन मेरो दाबी पनि छैन मैले भनिसकेका छु पार्टीलाई पनि मैले त्यही भनेको छु त्यो कारणले यो तपाईले भनेको जुन कुरा हो कहाँबाट के कुरा आएर तपाईले सोध्नु भएको हो त्यो नितान्त गलत एब्सोल्युटली गलत कुरा हो त्यो अब जहाँसम्म कांग्रेससँग असन्तुष्टिको कुरा गर्नुहुन्छ भने असन्तुष्टि मैले राखेकै हो र त्यति बेला मैले धोका पाएको हो मैले मात्रै होइन देशभरी हाम्रो पार्टीले धोका पाएको छ त्यति बेला देशभरी कांग्रेस र माओवादीको चेपुवामा पर्यो कांग्रेसबाट पनि धोका पाइयो त्यति बेलाको चुनावमा माओवादीबाट पनि धोका पाइयो एकातिर हामी मोर्चा बनाइरहेका छौँ है अर्कोतिर अर्कै भित्री मोर्चाहरू पनि बरी चलिरहेका छ अझ पूर्वी पार्टी जिल्ला यो मोर्चाको के अर्थ छ भनेर अहिले यसै हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र त गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् मोर्चाको के अर्थ छ जब कुनै पनि प्रकारको सरसहयोग चाहिँ हुँदैन र अर्को अहिले ठुल्ठुला पार्टी चाहिँ गठबन्धन गरेर हिँड्ने अनि हामी चाहिँ बैशाखी मात्रै हो उनीहरू टेको पुर्णो मात्रै लगाइदिने हामीले चाहिँ भन्ने प्रश्न जबरजस्त रूपले उठेको छ त्यो चेपुवामा परेर चाहिँ किन बसिरहनु हुन्छ त सरकारमा त्यो एक एक समाजवादी भन्ने पार्टी किन सरकारमा बसिरहन्छ भन्ने प्रश्न आउँदैन नि त बिल्कुल बिल्कुल आउँछ त्यसै कारणले पार्टी अध्यक्ष कुनै हालतमा सरकार छाड्नु हुन्न र बारम्बार बोलिरहनु भएको त्यसै कारणले मेरा असन्तुष्टिहरू तपाईँले अलिअलि सुन्ने गर्नु भएको छ होइन यी बाहिर त अलिअलि चुहेका असन्तुष्टिहरू हुन् तर पार्टीभित्र हामी गम्भीर रूपले छलफल गर्दैछौँ यी कुराहरूमा हामी समीक्षा गर्छौँ र पार्टीले लिने कार्य दिशा कस्तो हुन्छ कस्ता शक्तिहरूसँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र कस्तो अवस्थामा अपोजिसनमा बस्ने कस्तो अवस्थामा सत्तामा सियरिङ गर्ने यो कुरामा क्लियर कट डिमार्केसन हुनुपर्छ है अब विचार नमिल्नेहरूसँग पनि एकदमै विपरीत विचारहरू हुनेहरूसँग पनि जहिले पनि सत्तामै बस्नुपर्छ भन्ने हो अथवा यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने होइन कि समाजलाई यथास्थितिबाट लाने शक्तिहरूसँग पनि अगाडि मारेरै जानुपर्छ अनि मात्रै यता अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो भने यो नितान्त एउटा चाहिँ नि सुधारवादी र यथास्थितिवादी कार्य दिशा हो यो क्रान्तिकारी कार्य दिशा होइन क्रान्तिकारी कार्य दिशा लिने हो भने कोसँग मिल्ने कोसँग नमिल्ने भनेर काम एकदम प्रष्ट डिमार्केसन लिएर जानुपर्छ त्यो भनिदिनु नि भनेको अहिलेको गठबन्धनमा एकदमै विपरीत ध्रुव विचारमाको हिसाबले को पार्टी कुन माओवादी त तपाईँहरूभन्दा बढी क्रान्तिकारी भन्छ फेरि आफूलाई प्रगतिशील भन्छ अब अहिले मैले यो सिङ्गै गठबन्धन नै यथास्थितिवादी देखिरहेको छु सिङ्गै गठबन्धनले खोइ त समाजमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने कुनै नीति ल्याए त कुनै कार्यक्रम ल्याए त कुनै बजेट ल्याए त कुनै ऐन कानुन त्यस्तो बनायो त केही पनि आएको छैन एक वर्ष त भयो यो गठबन्धन सरकार पछिल्लो सरकार बनेको पनि त्यसो हुनाले कुनै पनि व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने पनि उसले अगाडि सार्ने दृष्टिकोण उसले अगाडि सार्ने नीति उसले गर्ने व्यवहारका आधारमा यो व्यक्ति कस्तो व्यक्ति हो भनेर चिनिन्छ सङ्गठनमा पनि त्यो सङ्गठनले कस्ता खालका कार्य दिशा नीति सिद्धान्त कार्यक्रम अनि व्यवहार अनि उसको पर्फर्मेन्स गर्छ त्यस आधारमा चिनिने हो सरकार पनि अब त्यहाँ एकदमै नाम त्यस्तै खालका भएका पार्टीहरू हुनसक्छन् है तर यी सबै कुराका बावजुद उसले अगाडि सार्ने नीति कस्तो छ कुन वर्ग स्वरूपको नीति छ कुन वर्ग स्वरूपको कार्यक्रम छ कुन वर्ग स्वरूपको के अरे बजेट छ कुन वर्ग स्वरूपका आधारमा उसले आफ्ना पर्फर्मेन्सहरू गरिरहेको छ यसले नै उसको वर्ग चरित्र निर्धारण गर्छ त अहिले यो गठबन्धन हिँडिरहेको बाटो म के देख्छु भन्दा यो यथास्थितिमा हिँडिरहेको छ यो कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तनको बाटोमा हिँडिरहेको छैन एउटा नीति पनि मैले त्यस्तो क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने देखेको छु यो गठबन्धन तत्काल भत्किनुपर्छ यसको मतलब अब मैले त त्यस्तो सत्य शराब त म गर्दिनँ है गठबन्धन तुरुन्त भत्किओस् पनि म भन्दिनँ तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ के गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ 
देश में एवटा नहीं एटा सरकार तो चाहिए बुद्धि पुग्ने हो यो देश का वामपंथी रेखा में आने पर्च वामपंथी रेखा में आने पर्च प्रगतिशील नीति कार्यक्रम का आधार में उन्नी कार्यगत एकता कर नया सरकार यो देश दिन सकू विकल्प चाहिए हिड़न पर्ने बाटो भी मैं लगे ते हो तर अब वामपंथी को तैयार जैसे होतेन ते बेला दक्षिणपंथी को सरकार बन अक्षिणपंथी को सरकार हो अब यह यहाँ दक्षिणपंथी वामपंथी अनेक भाई नहीं तर बाटो सब को दक्षिणपंथी इसको मतलब तब को पार्टी बड़ा मंत्री भैया असफल भिलता प्रधानमंत्री मैं क्यों दोष दिन कहीं मंत्री मंत्री मसफल भाई प्रधानमंत्री भग बेला एकजा मंत्री राम काम कर चर्चे कमा मंत्री मंत्री असफल भाई हम पार्टी असफल बनाई रहटी आप असफल भैर ये पार्टी को कार्यदिशा अनुरूप वहाँ जानू पार्टी को कार्यदिशा अनुरूप वहाँ गई होना वहाँ दोष का भागी हो तर दोष को मुख्य भागी को हो भाई हम पार्टी जल्ले उ अलग को ये अवस्था में पठाक पार्टी भाग तो तब मैं पार्टी अध्यक्ष भाधव कुमार नेपाल का कारण पार्टी सक हम इस भन्न पो पार्टी को नेतृत्व ने जो कार्यदिशा रणय का आधार में यह काम कर इसको फल हम भोग ये सारा कुछ तबादा खेल नेकमासग कमती में अब मोर्चा बनाएर अथवा गठबंधन बनाएर ज्यादा राम होने तब वस्तुगत यथार्थ को वस्तुगत यथार्थ को अमपंथी चार पांचवटा वामपंथी समूह असद में नेक एमए अभी नेक माओवादी नेक एक एक सजवादी नेम कि जन मोर्चा जस पा अब हम प्रभु शाह को वामपंथी नहीं भाई तो ये जोड़ने वाले एक सौ सैंतीस मत हो एक सौ सैंतीस मत होने को अलग को संसद में तो बहुमत भी हाई होने तेस में पुगे भाई अर कु एटा दुईटा समूह तब जोड़ भो कम्फर्टेबल बहुमत पुग्स अभी तो खाल सरकार बनाऊ भो सरकार ने कार्यक्रम के साथ बनु सरकार बना ठूल कुरो हो सरकार बनाएर मत तो के होते हैं तो कुने भी सरकार बनाइ नीति र कार्यक्रम का आधार में बना पर्यटन वामपंथी को दुई तिहाई को सरकार बने यही देश होलीस महीना नेतृत्व यही देश में हो तो गई गए तेल तो उपयोग नहीं सकिए तो आपूले आप के एक ढंग ने जलाए जो भेस का विरुद्ध में तब आप सड़क में हो अब ते बेला तो प्रसंग में अलग तर अव तो संभाली सकूं तो वामपंथी मैं वामपंथी ते बेला कला सकें शिक्षा तो लिखो है शिक्षा लिखो तो शिक्षा नलिए अचोटी ब्रेक भो ब्रेक भाई सदा का निम्ति ब्रेक भाई ठाने हो तो सदा का निम्ति मृत्युकुंड तरफ जाने तेक बिउजाऊ होने हो तब को भाई हिजो को नेक बिउजाऊ हो मोदी भाई संभव ही छेन तर अ मोर्चा मत बना तर अहिल कुरा सब वामपंथी का तब नीति हेन भो कार्यक्रम हेन भुप्री कुछ साझा कुछ हई राष्ट्रीयता को सन्दर्भ में उन्हीं साझे कुरा अगड़ी सारे देखि हई कम से लिखत में अने ढंग ने अब सामजिक आर्थिक रूपांतरण का कुछ में उजा कुरा थुप्रे हई अब तो बाहेक का अरुण थुप्रे कुछ उ साझा छ भादा खेल हमी साझा प्रगतिशील कार्यक्रम बना सकने प्रचुर संभावना मेरे एट किताब निस्कते संभव तो यह हफ्ता में निकाल सजवादी क्रांति का वैचारिक आधार भिताब तो में मैं एटा वामपंथी एकता आज को आवश्यकता 
भन्ने एउटा मेरो चाहिँ नि दृष्टिकोण पनि त्यसमा चाहिँ राखेको छु है त हो यो हिसाबले यदि वस्तुगत हिसाबले भन्नुभयो भने वामपन्थी एकता सम्भव देखिन्छ है तर अब आत्मगत रूपले हेर्ने हो भने कतिपय वामपन्थी नेताहरू त्यो वामपन्थी बिचमा एकता गर्ने भन्दा दक्षिणपन्थीसँग एकता गर्न चाहे बढी लालायित छन् गरिरहेका छन् र गर्न चाहन्छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टी अलि अगाडि छ भन्छन् अब अगाडि पछाडि त म छोड्दिनँ यो जो उहाँहरू जो जो दौडनुहुन्छ दौडनुहोस् होइन तर हामी नीतिको कुरा गर्नु नीतिको कुरा गर्दाखेरि दक्षिणपन्थीहरूसँग अगालो मात्रै हालेर केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने वामपन्थी समूहहरू अहिले प्रकट भएका छन् यो चाहिँ बडा अनुठो कुरा हो तपाईँ चाहिँ नेकपा एमालेमा फर्किने अथवा जाने भन्ने हल्ला पनि छ चर्चा चलेकै छ अब अहिले तपाईँले वामपन्थीको कम्ती गठबन्धन बनाएर सरकार कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउँदा नीति विचार सिद्धान्त जे जे अलिअलि भयो भने लिखित रूपमा पनि मिल्छ तपाईँले भनिसक्नुभयो अब एमाले भन्दा एकदम फरक पार्टी बनाउँछु भनेर विद्रोह गरेको भन्नुभयो केही तात्विक फरक मात्र होइन दक्षिणपन्थी भाषामा चाहिँ एक किसिमसँग जति गइराखेको भन्ने बु सुनिन्छ बुझिन्छ देखिन्छ यो गठबन्धन यसो हेर्दाखेरि अब यो पार्टी किन राखिरहने त एमालेमा लगेर मिसाइदिए हुँदैन भन्ने भन्ने खोजेको मैले यो छुट्टै किन बनाउनु त अब पठाउनु किन खोल्नु पहिलो कुरा अब कता फर्किने कता जाने यता जाने कि उता जाने कि यो कुनै प्रश्नै होइन अहिले है म त्यसलाई प्रश्नै मान्दिनँ मेरो जिन्दगीको लागि म एउटा अग्रगामी सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो यो अहिलेको अवस्थामा देश अधोगतितर्फ जाँदैछ कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि र सिङ्गो देश पनि यो अधोगतिबाट अगाडि बढाउनुको लागि स्वाभाविक रूपले हामी बढी मात्रामा एउटा प्रगतितर्फ जाने बाटो खोज्दैछौँ अहिले आम जनतामा एउटा के एउटा नारा बनिरहेको अवस्था छ भन्दाखेरि व्यवस्था बद्लियो अवस्था बद्लियो दलहरू सबै उस्तै नेताहरू सबै उस्तै हो नेताहरू सबै उस्तै कान्छिरेका जोगी छन् दलहरू त्यो कारणले यो भएन र अहिलेका यो जुन यो मुख्य दलहरू जुन छन् त्यो मुख्य दलहरू पनि त्यस्तै खालका भए भन्ने जनतामा यो परिरहेको छ अहिले त्यसो हुनाले हामीले नयाँ ढङ्गले जान जरुरी छ त्यो भनेको वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि पुनर्गठन गर्न जरुरी छ र वामपन्थीहरू सकेसम्म एउटा साझा कार्यक्रम आधारमा एक ठाउँमा आएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ यदि जरुरी ठानेन भने त्यसको प्रतिफल बुद्धले आफ्नो कर्मको फल खान्छन् भनेर भन्नुहुन्छ त्यस्तै त्यो बुद्धले भने जस्तै कर्मको फल चाहिँ चौरासीमा भोग्ने भएको हुन त अब शिक्षा लिनुपर्छ अघि नै भन्नुभयो तपाईँले विगतका कमी कमजोरको लिने नै शिक्षा हो इतिहास आफूले त केही गर्दैन तर इतिहास बाट सिकेन भने दण्डित चाहिँ गर्छ इतिहासले भनेर भनिन्छ हिजो अब तपाईँले अहिले वामपन्थी गठबन्धनसम्मको कुरा गरिरहँदाखेरि हिजो आफ्नै दुई तिहाईको सरकार त्यसपछि त्यत्रो ठुलो पार्टीलाई फुटाएर तपाईँहरू आउनुभएको अनि फेरि तपाईँहरूले नै वामपन्थी एकता गठबन्धनको कुरा गर्दा कसले सुन्दिने कसले पत्याउने तपाईँलाई खनाल एक्लै कराएर हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ जति बेला हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो हामीले पहिलो चुनावमा दुईटा वामपन्थीहरू एकताबद्ध भएर लडेका थियौँ कार्यगत एकता गरेर हामीले करिब दुई तिहाई बहुमत ल्यायौँ जनताले यी पार्टीहरूलाई जितायो भने नै देश आमूल परिवर्तनतर्फ जाला भन्ने अपेक्षाले जिताएको हो त्यो उहाँहरू राम्रा नेताहरू कस्ता गजबका सुन्दर नेताहरू भनेर जिताएको होइन होइन उहाँहरूले केही गर्नुहोला भनेर जिताएको हो तर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि उहाँहरूभित्रै अहमत त्यहीँ जाग्यो अनावश्यक कुराहरूमा डिबेटहरू सुरु भयो ठुलो सैद्धान्तिक सवालमा वैचारिक सवालमा नीतिगत सवालमा ठुलो बहस भएको छैन छन् थिए त्यहाँ अन्तर्विरोध थिए मतभेदहरू थिए त्यहाँभित्र तर त्यो ढङ्ग त्यो कुराहरूलाई लिएर बहस गर्नुभन्दा पनि ससाना कुराहरूमा जो यसो बसेर छलफल गर्दा मिलाउन सकिने कुराहरूमा बहस चाहिँ भएको हो त्यो कारणले त्यो संसद विघटन गर्ने ठाउँमा त्यतातिर त्यतातिर तर 
तर मई हाल तीन तो विघटन भो विघटन भई सके अथवा विघटन भाई अगड़ी जो ठाव में यो सरकार बने थी तेस का सामू के जरूरी जरूरी थे बेला छोटो में भाई होने पेलो कुरो तेल यह देश भूमि सुधार को दिशा में लून पर्थ्य रज का भूमिहीन गरीब किसान सुकुमवासी जनता र बीसों हजार का बस्ती तर अलीसम लाल बुजा न पा बस्ती मुक्त कर सकू पर्थ दोसरो कृषि क्रांति को कार्यक्रम अगड़ी बढ़ा सकू पर्थ्य रषक अमय में मल पाऊं बिऊ पाऊं वित्तीय सहयोग पाऊं प्राविधिक सहयोग पाऊं बजार पाऊं सुपथ मूल्य पाऊं तेज आज कृषि क्षेत्र सब भाई पछाड़ी पड़े तेसमा भी अल अगिलो दशक देखि चाहिए तो विषाक्त तो मल हाँ हम देश को जमीन नहीं तो को उर्वर शक्ति नहीं समाप्त पारे तो मटोला सुधार करने कुछ वैज्ञानिक तरीका अपना सकन है तो दिशातर्फ सरकार ने सोच् पर्थ्य सोचे दुई तेसरोना हम देश राष्ट्रीय औद्योगिकरण को दिशातर्फ लान जरूरी थी हम देश में हेन हमीस कृषिजन्य उद्योग बहुआयामी उद्योग बनाने सकने संभावना पानीजन्य उद्योग है तस्त खानीजन्य उद्योग है जड़ीबुटीजन्य उद्योग तस्ते हमी अब पर्यटनजन्य उद्योग ये हम देश का विशेषता अनुकूल का उद्योग राष्ट्रीय उद्योग जबसम राष्ट्रीय उद्योग बना तबसम नेपाल का जनता ने कह काम पाँच कसरी रोजगारी तर कुरो भारत में अज दुटा कुछ में थप्छ कि शिक्षा हेन शिक्षा आज कस्त डामाडोल अवस्था में इस क्वालिटी परिवर्तन करने तेस में क्रांति लियाने करिकुलम बदलने आज को युग अनुकूल को शिक्षा दिने युग अनुकूल ने युग को माग अनुरूप देश को विस को माग अनुरूप को जनशक्ति बनाने ये कुरातर्फ जिस शिक्षा सोझ्यान पर्ने थी प्राविधिक शिक्षा प्राथमिकता दून पर्ने थी ती के भैन तेसो होना रस्थ्य क्षेत्र तस्त गरीबी उन्मूलन कर सकिन्थ्यो निरक्षरता उन्मूलन कर सकिन्थ्यो ठूलठूल अभियान चलान सकिन्थ्यो कि देश में अब यह कारण जनता में असंतोष अब एटा मानसर ने तब का शुभचिंतक हो तब का शुभचिंतक हो प्रश्न कर मानस अब पार्टी अध्यक्ष तब को पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालजी अब एक वर्ष पच्चीस प्रधानमंत्री होने एक वर्ष का लगी भाजौता भाई यहाँ सुनी तो तब ठा हो पार्टी अध्यक्ष होता अज सजवादी मोर्चा को वहाँ संयोजक हो दुई कार्यकाल होना लगे होनी झलनाथ खनाल के अब भाई अब मैं तो अधिवेशन बड़ अध्यक्ष होने नेक एकीकृत समाजवादी को अलग साथी भाषा सम्मानित नेता तर मो पार्टी एटा क्रांति पार्टी में रूपांतरण कर पार्टी का कार्यदिशा नीति सिद्धांत रूपांतरण करी को नेपाली विशेषता को सजवादी कार्यक्रम कस्तो हो कार्यक्रम निर्धारण करो पार्टी ले अ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को गहन विश्लेषण करी सज मेंी सज को स्वरूप नेपाली सज में विकसित भैर सामाजिक अंतर्विरोध वर्गीय अंतर्विरोध को अध्ययन करते आज को मुख्य वर्गीय अंतर्विरोध के हो आज को मुख्य राजनीतिक अंतर्विरोध प्रमुख राजनीतिक अंतर्विरोध के हो कस को बीच में अभी मुख्य प्रतिद्वंदिता रहा कसरी अगड़ी बढ़ा लाने रसरी सजवाद को दिशातर्फ अगड़ी बढ़ने यो बाटो यो नीति श्रृंखला निर्माण करने काम में यह झलनाथ खनाल अगले लगे रो पार्टी को महाधिवेशन अब हमें जेठ में करने वाले यो जेठ को महाधिवेशन हम पार्टी को निम्ति एटा कोषे ढुंगा बन सब कार्यक्रम लागू करना तो पार्टी को नेतृत्व लिखा तो फिर तब पार्टी अध्यक्ष होने तो महाधिवेशन ने 
निर्णय करने को लायक चाहना था कि सही महाधिवेशन ले बैचारिक राजनीतिक सैद्धांतिक संगठनात्मक सब पे ही करें हम परिवर्तन करने सकते अब जहाँ से मेरे को लायक सब मो आइले यो पार्टी ले वड़ा क्रांतिकारी पार्टी में रूपांतरण करने को लायक महिले खेलने पर ले क्या क्या भूमिका था तो मत जम में खेलना था तो मैं अध्यक्ष हूँ ना क्या लागी इच्छुक हूँ ना तो कती पे मैनेजर हूँ बंदा अब बता जालनाथ खनाल माधव नेपाल कम थी मैं यो पार्टी में नहीं बड़ा विदा लीनु अथवा ये वाला समरक्षक को तो जस्तो समरक्षक जस्तो वाले रब बहुत सेरा युवा पुष्टि में दीनु तर आहूं ही फेरी पुनी अब माधव न मारो नेपाल ने छोड़ दिए वाले तो मैं छोड़ नहीं हूँ मैं ले आई ना मैं कौशल ले छोड़े मैं ले छोड़ने न छोड़े न छोड़ने में नहीं इस तो है ही ना आई ले को आवश्यकता क्यों हो तीस पड़े हैं नुपर्स मैं आई ले तब इसे यो कुरा गर्द है गर्द ही बनी मैं क्या घोषणा करने सकते बने एकदम य और ये वाले में घोषणा करते हैं युवा लाइन नेतृत्व दियो तबे तारा छोड़ दिन होंगे ओ तारा उमेर को युवा लेने में काम कर देंगे विचार को युवा चाहिए विचार को युवा आऊं ऊपर विचार बनी हुई है उमेर खाली उमेर को मतलब इशारा भी तब करेगा तबे ले हाँ मतलब यंग लाइन दिनों बने बनने को बने तब हम लोग उधर पर विभिन्न संगठन तो देख दे उन्हें तब वाले तो ऐसी बैचारिक कुरा बैचारिक नेते हो उन्हें चाहता हूँ ऐसी कुरा अल्लाचीलो कुरा करने को तब मैं को पार्टी और दक्षिण को बनाई था दीने लीने कुरे हुए ना भिन्न आउनुस ना माध्यमिक नाउंस है भिन्न आउनुस लानुस महिषा बनवाया था ठ मैं जरूर सब भी बंदा पहले मौक के ठंडे हुए नहीं पहले विचार ला देख चुका सही विचार आऊँ पर सही नीति आऊँ पर सही शिद्दत आऊँ पर अन्य तीनों को तीनों को बीच में तीनों को ये माले में देखने वाले समझ ले तीनों को बीच में प्रतिस्पर्धा होने पर सही विचार गलत विचार का बीच में प्रतिस्पर्धा ह आउनेशन में रूपांतरित भर मैं विश्वास ठीक है मैदम अंतिम में मेरे समय सक सकता तर तब को पार्टी संलग्न यह सरकार बनी सके राज मूलत भन न राजतंत्र फर्काने बड़ी सलवलाए बड़ी सक्रिय भे बड़ी संगठित भर ठूलठूला जुलूस मस देखने था मानसर को ये व्यवस्था में खतरा भो सरकार बने पी ते में तब संलग्न हो मानें कि अब तो अपने अर्ली गर्दा नहीं राष्ट्रांतर पुनः स्थापना होने वो वंचन मंच है अब इसमें इसमें कारण क्यों हो बने यो तीन टा सरकार ले हमें पार करेगा सुन जो बंदा आगरी काले में जानना यो तीन टा सरकार को कांड में जो जिम्मेदारी थी नहीं मतलब आगे बने को भूमिशुद्धारी करने कृषि क्रांति करने अरे अब राष्ट्रीय आवधि करने करने शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर संविधान बने पची का सरकार को करना होता है सुधार करने गरीबी अनुग्रहण करने राष्ट्रीय ताला सुधार करने राष्ट्रीय हित अनुकूल करने थी और लेने संदेश में दाते अनुसार करने विगत का कुरान में तेरे नगले उठाने आदि हो यो काम करना यो तीन टा सरकार रूले न सके को होने ले पहले सरकार ले सके न जनता निराश हुए दूसरों सरकार ले गर्सा की बने थियो जन गरे न जनता जन निराश र अब अक्रोश तेरे जाने थाले ते वेले में चुनाव है ओ अब चुनाव पश्चिम आमने सरकार ले के ही गर्सा की बने जनता को आशा थियो चुनाव पश्चिम सरकार आये एक बार से बीती हो तर जनता को अवस्था में परिवर्तन बात सही अवस्था में परिवर्तन सही हो बने जनता को मैक्स हो यून नौ भाव को अवस्था में जनता तो अब तो आकर्षित हो मैं तो वही नहीं कि बिस्पोटी दोनों थाले तब मैंने देखने वाली 
तराई का अनेक जिला एगार एगार दिन हिड़े मीटर ब्याजी पीड़ित किसान राजधानी में आज जुलूस करे तैं कु पार्टी को नेतृत्व सब किसान स्वतस्फूर्त रूप से आया उन्स गए मैं कुरा करे पार्टी को कुरा नगर दिन हाई हमी धेरी एकताबद्ध भर आया सौ भाई संगठित भ्रह अब दल के जनता छोड़ दी गए दल जनता टाड़ा होना था अनि जनता पनि स्वतः दल प्रति असंतुष्टि अक्रोशित होने वाला स्थिति बनो हो इस आक्रोशित जनता देखे यो तो धमिलो पानी में धमिलो पानी भी हो अब पुनरुत्थानवादी जिस बैसठी त्रिसठी को क्रांति क्रांति ने ठेगान लगाई सकता है यह संविधान ने तिहर को व्यवस्थापन भी कर सकता अब ती शक्ति चाहिए सलभ लगन सुरू कर सफल हो टाउ को उठा सफल होने सफल होने कुन 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 म रत्ती भर एट सीन का को सुतारी जी तीन ये लेवल को नेता में तो सरकार प्रति तो खाल असंतुष्टि विकल्प खोज्ते मैं खोज जनता अब उन्नी होने कुछ मैं देख तर यदि सत्ता में बस्ने अकर्मण्य भैर दिशाहीन भैर नीतिहीन भैर रूप काम कर्तव्य राम सकते खाली सेंटिमेंटल कुछ कर हिड़्न भी जनता ने अपने ढंग ने बाटो खोजन पर्ने स्थिति हो हर पार्टी भि का कार्यकर्ता ने बाटो खोज् पर्ने स्थिति होने मैं बाटो खोज्ते रहा पार्टी अगड़े आ रबंधित पार्टी भित्र पुनर्गठन सुरू हो हर पार्टी भित्र हे हर पार्टी भित्र अलग असंतुष्टि विरोध है आक्रोश है तैंत अंतर संघर्ष जारी हर पार्टी भित्र अब तो अंतर संघर्ष ने नया धार जन्मा अनिवार्य देखे मैं तो धार मोर क्रांति धार हो पुरानो तीर तो फर्क पुरानो लो मौका चौका हाने के मत एकदम अब अंतिम प्रश्न हो ये अस्त राष्ट्रीय सभा में तब सचिवालय को बैठक ने पांचजना चाहिए हमीर सांसद मग कर तीनजा में गए तीनजना में गए बहस सुरू भो पाँ दुईजन अब अध्यक्ष भी नपाने संभावना देखि नहीं सको कि तब को पार्टी को समेत समर्थन में कृष्ण सीटोलॉजी चाहे अध्यक्ष बंद होने सुनि ये यावत कुछ कंग्रेस रओवादी को चेपुआ में तब निर्वाचन देखि पर्दे आफे भन्न अब यह सरकार में एक एक समाजवादी कति समय बस् कर्क कि महाधिवेशन कुर्स कि पेलो कुछ हमी सरकारक बारे में सरकार में सहभागिता को बारे में सरकार में सहभागिता होने नीति को बारे में हमी समीक्षा करूर्ने हमी समीक्षा कर एकचोटी ब्रेक हाँदा भी एक्सिडेन्ट होना सकता तेकार हम एक्सिडेन्ट कराने पक्ष में छन तर समीक्षा करें के ठीक हो थी के बे ठीक थी इस निर्गोल कर हमी ये सच्या सच्याने पर्ने आवश्यकता क्योंकि तब सच्याने भून पार्टी बस्ने हुए सरकार में भन्न बैठक में पार्टी अध्यक्ष तस्त भाई तैंबा झिक्ने बितिक पार्टी सकिश सरकार पार्टी झिक्ने बितिक भन्न बहुमत में वहाँ हो तब को पार्टी में बहुमत अलबमत निर्णय हो फिर तेो हो अगि तब प्रश्न करो सरकार झिक्ने बि सकने भे तो अज थुप्रो पार्टी तो सरकार पैले महाधिवेशन समय सरकार में रहता है पार्टी तब पार्टी को महाधिवेशन जेठ अब अलग हम तो महाधिवेशन में केन्द्रित भर जिस कारण महाधिवेशन को दौरान में जाने सिलसिला में पार्टी का यी दुई अढ़ाई वर्ष का कुरा समीक्षा होगा विभिन्न नीति समीक्षा हो सरकार में सहभागिता को समीक्षा हो समीक्षा होता अगड़ी नहीं निर्णय कर सकता या महाधिवेशन को निर्णय बा 
नया ढंग ने अगड़ी बढ़ने कुछ भी होना सकता तर समग्र में यह अगले को सरकार असफल भैस अब यह सरकार जनता ने अपेक्षा राष्ट्र ने अपेक्षा कुरा प्राप्त कर सकते छेन अब यहाँ भाग उ अज के कि ठा हस् एकदम महत्वपूर्ण समय के लिए धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद आज हमें समसामयिक राजनीति का विषय में मूलतः एक एक समाजवादी नेक एक समाजवादी को पार्टी का विषय में बड़ी केन्द्रित रहकर कुरा गये समग्र विषय में इसका लगी आज हमी सब थो नेक एक एक समाजवादी का सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता बिता दिन नमस्ते